so we were doing about fungi so we had done classification of fungi or fungi mein hum phycomycetes the reproduction acha pehle hum ek cell wall kar le cell wall maine aapko last point likhwaya tha ye cell wall ke bare mein phycomycetes mein cell wall has chitin along with cellulose right so cell wall has chitin yahan par do cheeze hai ki chitin bhi hai aur cellulose bhi hai phycomycetes बाकी सब में एस्को विपिडियो एंड ड्यूटीरो इन सब में सेल्वॉल इज फॉर्म ऑफ काइट ठीक है जी उसके बाद Asexual reproduction. Phycomycetes may there may be motile, flagellated. Motile है तो इसका मतलब flagellated ही होंगे. Flagellated zoospores है, ठीक है? या फिर नॉन मोटाइल एफ्लेटिलेटेड एफ्लेनोस्कोप टू टाइप के ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स है दैट इज by zoospores which are motile and aplanospores which are non motile non motile a flagellated means without flagella theek hai and these spores hum kya bolte hain these spores are endogenous endogenous spores एंडोजीनस स्पोर्ट्स का क्या मतलब है दैट इज प्रोड्यूज इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ओरेंजिया ओरेंजियम के अंदर बनते हैं ये ऐसे नहीं कि कोर्ट बने और बाहर लिब्रेट करें नहीं फोरेंजियम के अंदर बनते हैं और जब ये फुली मेच्योर हो जाते हैं ओनली देन दे आर रिलीज उसके बाद आ जाते हैं एस्कोमाइटिटीज ठीक है जो एस्कोमाइटिटीज है यहाँ पे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेनली बाय मेनली बाय पोनेजिया या फिर हमको हम इनको बोलते हैं पोनेजियोस्पोर्स लेकिन से अगर ये हाइफा है इसमें अगर हम बात करें तो ये हाइफा है एंड दिस इज पोरेंजी दिस इज पोरेंजियम जिसके अंदर ये स्पोर्स बन रहे और ये स्पोर्स है मोटाइल या नॉन मोटाइल वो बात की बात है स्पोरेंजिया में स्पोर्स बन रहे हैं जबकि यहां पर इन कुनीडिया जो कुनीडिया है बेटा कुनीडिया आर पहले ध्यान से सुनना है बॉन एट पिक ऑफ 
specialized hypha called as conidiophores. उसके बाद जो कोनीडिया है आर एक्सोजीनस फोर्स एज दे आर नॉट एनक्लोज इन एनी फोरेंशिया Right? Another thing. Conidia are born in chain. And are liberated by air. They are involved and non mosaic agar hum dekhenge to ye ye agar koi video code hai is tarah branch bhi ho sakte hain at the tip ye koi video hai these are born in chain like structure is tarah se ye ko le liya अनदर पॉइंट कोनीडिया के बारे में ही हम कोनीडिया के बारे में कर रहे हैं जो कोनीडिया है कोनीडिया आर कलर एंड दस गिव्स स्पेसिफिक कलर टू फंजर ठीक है ये कलर्ड होंगे ये पूरे स्पोर से कोनीडिया ही कलर्ड होंगे तो पंजाई भी कलर्ड ही नजर आती है फॉर एग्जांपल एस्पर्जिलस इसको हम बोलते हैं ग्रीन स्मोकी मोल एनदर एग्जाम्पल आ जाती है बेटा न्यूरोस्कोरा जब आप लिखोगे तो मन में बोल के न्यूरोस्कोरा ठीक है ताकि आई यू गेट फेमिलियराइज विद दीज वर्ड्स ठीक है स्पिंक मोल्ड देन पेनिसिलियम blue green mold mold is fungus another is yeast saccharomyces is ka naam hai main dobara se likhungi it is blue mold theek hai pehle ye likho abhi hum basidiomyces jo tyromyces ke spores ki baat mein baat karenge pehle hum ascomyces ki baat kar le board pe jagah hamari kam reh gayi hai first write down this and then we will move for them han ji beta other examples of ascomycetes iske niche hi likh lo other examples kaun si hai it is fifth acha pehle to fourth mein yeast ke aage likh lena saccharomyces jo iska scientific name hai Saccharomyces. 
Another example is Cleviceps purpurea. It is ergot fungi. Cleviceps purpurea is called as ergot fungi. Another example is ericycy. It causes downy mildews. It causes downy mildews. Another example is Pizaiza. बहुत important है. Pizaiza, जिसको commonly बोलते हैं cup fungi. ये trees के ऊपर छोटे-छोटे से आपको cups लगे हैं. कभी ध्यान दो, तो नजर आते हैं cup shaped structures. So these are, this is Pizaiza. Another is Morkela. Morkela ko bita, it ko thumb, simple moray, moray, ya phir hum it ko, agar desi bhaisha mein kahe, to gucci hum it ko kehte hai. Aur ye mainly kahaan pe, India mein kahaan pe, ye shri nagar wali side pe, bohat milti hai, and it is edible. It is edible, and used as flavoring agent. It is used as flavoring agent. Okay. So mainly jo escomycetes hai, they reproduce asexually by Conigia. Another point you have to start alchemic law. When the substratum, substratum is Jahape fungus grow karti hai. When the substratum has excess of salts. Or toxins, the escomycete fungus forms oidia. Forms oidia. Hey, ye bhi non motile involved. Hai. But ye single banta hai. This is oidia. Oidia jo hai, non motile hai. Involved hai. Formed by abstraction. Abstraction of tip of hyphae. Abstraction ka kya matlab hota hai bita? Ki ye tip pe ye hai, ye cut ke alag hua, gol hua, aur phir liberate hua. So formed by abstraction of tip of hyphae. Thik hai ji? Likh liya bita? Likh lo pata pata se? Ma'am, examples may up ne kya kata important concise me? Pizaiza. Okay, ma'am. Because sorry, it is important to see. 
ठीक है जी नेक्स्ट आ जाते हैं डिसिडियोमाइसिटीज में ए सेक्शुअल स्पोर्स नॉट फॉर्म या नॉट फॉर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन ये सभी में ही होती है वेजिटेटिव तो फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन तो वैसे सभी नहीं है इसमें कोई स्पेशली नहीं है बट ए सेक्शुअल स्पोर्स डिसिडियोमाइसिटीज में नहीं होते ठीक है जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ड्यूटीरोमाइसिटीज देखो ध्यान से यहां पे बात सुनो मेरी It has ascomycete or visidiomycete like fungi whose perfect stage. या फिर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नॉट नो इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय बडिंग बर्ड्स आपको पता है छोटी सी आउटग्रोथ होती है दैट इज बाय बडिंग बर्ड्स आर कॉल्ड एज बर्ड्स को क्या बोलते हैं आर कॉल्ड एज यू नो बर्ड्स चलो हम ये तो नहीं लिखते बाय बडिंग ही कर लीजिए ठीक है जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय कुनिजिया अगर होगी तो बाय कुनिजिया होगी इज इट राइट ठीक है कुनिजियो स्पोर्स आर एग्जिस्टेड ये आपको पता सो दिस इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ठीक है अब हम थोड़ी सी डिसिडियोमाइसिटीज की एग्जाम्पल लिख लें एस्कोमाइसिटीज की आपने सारी एग्जाम्पल लिख ली एग्जाम्पल्स ऑफ डिसिडियोमाइसिटीज एग्जाम्पल आ जाती है इसकी बेटा दैट इज सबसे अगर कॉमन कहीं अगैरिकस कंपेस्टस एडिबल मशरूम एनदर कैटेगरी आ जाती है बेटा टोड स्टूल टोड स्टूल हम क्या किसको बोलते हैं पॉइजनस मशरूम्स को पचेस एनेमिका मस्केरिया इट इज पॉइजनस मशरूम Another poisonous mushroom is Amanita cesarea.
Oxenia graminis reticent, which causes black rust of wheat. Black rust of wheat. Another is what fungi such as Astilago Medis It causes smut of maize. Another is bracket fungi, jo trees pe milti hai. Again, such as polyporus. It is bracket fungi. Another is puffball. Such as Lycoperdon. It is edible. Khaya ja sakta hai. So this is the CDOMYCTs. Or last example sa jati hai. Deuteromycetes. पहले एक बार सुनिए और फिर लिख लेना बस एग्जांपल्स है फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे फर्स्ट आ जाती है कोलिटो ट्राइकम पालकेटम ये क्या करता है रेड रॉट ऑफ शुगर के it causes it. Polito trichum falcatum. Sugar cane. Second, aja ye. Alternaria solenai. Early blight of potato. Another is. Helminthosporium. Orize. It causes brown leaf spots of rice. Or you know that Bengali is वो राइस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं राइस और मछली जो है उनका वो स्पेशल जो है डेट इस वो इनका स्पेशल खाना है ठीक है ना एंड दिस हैड दिस डिजीज़ कॉस्ट बेंगाल सामुन इन 
1942-43 सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ पे जो राइस की फसल थी इस डिजीज के कारण खत्म हो गई थी जिससे वहां पे अकाल पड़ गया है ना क्योंकि लोग वहां खाते ही चावल है और सारा चावल खत्म हो गया था ड्यू टू विच दिस हैड कॉल्ड बंगाल फैम राइट और लास्ट एक आ जाता है ट्राइकोडर्मा और भी बहुत सारे हैं बट हमने यही करना है ट्राइकोडर्मा स्पीशियस ठीक है जी सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ड्यूटी रोमल लिख लो पहले जी उसकी फाइकोमाइसिटीज की एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज जो हमने सबसे पहले क्लास की थी जिसमें हमने कहा था जूस्पोर्स एग्जाम्पल्स लिख लीजिए राइजोपस टोलोनीफर इसको हम कहते हैं ब्रेड मोल या फिर ब्लैक मोल्ड या फिर कई लोग इसको पिन मोल्ड भी कहते हैं एंड इट इज सेम एज दैट ऑफ म्यूकस राइजोपस एंड म्यूकर आर सेम आजकल जो ब्लैक फंगस हम कह रहे थे है ना ब्लैक फंगस डिजीज वो किसके कारण हो रही थी म्यूकर के कारण जनरली ये ह्यूमंस में नहीं जाती है बट जिनका इम्यून सिस्टम बहुत लो हो या अगर हमारे अंदर जाती भी है तो हमारा इम्यून सिस्टम खत्म कर देता है उसको बट जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा सप्रेस कर दिया है स्टीरोइड्स लेकर तो वहां पे ये म्यूकर डिजीज कर सकती है ठीक है एनदर एग्जाम्पल इज फाइटोफोरा इंफेस्टेंट It causes it causes late blight of potato. एक हमने किया था alternaria. एक है phytophthora. Phytophthora causes late blight of potato. And it had caused it had caused Irish famine. इसने क्या किया था कॉज आयरिश फैमिन इन एटीन फोर्टी फाइव टू फोर्टी सेवन इन आयरलैंड आयरलैंड में बेटा पोटैटो बहुत खाते हैं उनका स्टेपल फूड जो है वो पोटैटो है और पोटैटो सारा डिस्ट्रॉय हो गया तो दैट कॉज है ना अकाल पड़ गया था खाने का आयरिश फैमिन तो दो फैमिन हमने किए फंगस के कारण आयरिश फैमिन एटीन फोर्टी फाइव टू फोर्टी सेवन तकरीबन सौ साल बाद अगर हम बात करें तो बंगाल फैमिन आया अगेन ड्यू टू फंगस तकरीबन अप्रोक्सीमेटली क्योंकि ये फोर्टी टू फोर्टी थ्री में आया था सर नाइनटी सिक्स नाइनटी सेवन ईयर्स के बाद है ना तो फिर आया बंगाल फैमिन ड्यू टू फंगस बट इसने राइस की क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई ओके नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो फर्स्ट आ जाता है फाइकोमाइसिटी फर्स्ट आ जाते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसिटी तो यहां पे क्या है बेटा कि जो गैमीट्स है प्लस एंड माइनस गैमीट्स 
are either identical in size and motility. दोनों मोटाई है और साइज भी इक्वल है सच गेनेट्स या सच फर्टिलाइजेशन इज आइसोगेनिक आइसोगेनी मीन्स फ्यूजन ऑफ सिमिलर गेनेट्स आइसोगेनिक ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फ्यूजन ऑफ सिमिलर प्लस एंड माइनस गेनेट्स यहाँ पे प्लस एंड माइनस हम मेल फीमेल नहीं कहते हैं प्लस एंड माइनस ही कहते हैं ठीक है क्यों क्योंकि मेल फीमेल कोई डिस्टिंक्शन नहीं है ना मेल फीमेल में क्यों हमने मेल कहा क्यों फीमेल कहा उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैन बी एन आइसो क्या मतलब है दट इज वन गैनीट इज स्लाइटली लार्जर देन अदर ठीक है तो वन गैनीट कौन सा बड़ा होगा जनरली हम यहां पे फीमेल गैनीट कह देती हूं और थर्ड है फर्टिलाइजेशन इन सम फाइकोमेलिसिटीज की सम मेंबर्स कैन बी वो गैम इन विच जो फीमेल गैमीट है इज लार्ज नॉन मोटाई और सबसे इंपॉर्टेंट बात है एंड हैज रिजर्व फूड जबकि जो मेल गैमीट है it is small it is motile or non motile kuch bhi ho sakta hai no reserve food male gamete mein kabhi bhi reserve food nahi hota agar hum dekhe yahan pe dekho ये जाइकोट बन गया टू एन ये एन ये एन ये मेल एंड फीमेल गैमेट से जो फ्लैजी लेते हैं यहां पे फीमेल गैमेट स्लाइटली लार्जर मेल गैमेट स्मॉलर जाइकोट हमेशा नॉन मोटाई होगा यहां पे फीमेल गैमी नॉन मोटाई मच लार्जर एंड मेल गैमी मोटाई बट अल्टीमेटली टू एन जाइकोट आप यहां भी टू एन लिख सकते हो यहां पे लिखना फीमेल गैमी मेल गैमी मेल गैमी दिस इज ऑल्सो फीमेल गैमीट और दूसरा मेल गैमी और ये जाइकोट आप पूरे लेबल करना ताकि जब आप पढ़ो तो आपको पता हो कि गैमीट क्या है और जाइकोट क्या ठीक है जी तो फाइकोमाइसिटीज में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैन बी ध्यान से देखो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन 
can be isogamous or an isogamous or oogamous. Okay, Ji. So this is isogamous and isogamous or oogamous. ठीक है पहले ये लिखो फिर मैं और आपको बताती हूँ आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय गैमिटेंजियल कॉन्ट्रैक्ट टेक्स प्लेस बाय गैमिटेंजियल कॉन्ट्रैक्ट रिज और फिर यहाँ पे लिखो प्लाज्मोगेमी एंड केरियोगेमी आर साइमल्टेनियस इसलिए यहाँ पे कोई दया केरियो फेस नहीं है Resulting in formation of two n zygote. Yeah, it's zygote. It creates a thick wall. Zygote, जो है, it is secretes. Thick wall and form ये thick wall आ गई this is zygospore और जो zygospore है during फेवरेबल कंडीशन ये मियोसिस करेगा मियोसिस आपको पता है रिडक्शनल डिवीजन है क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं तो यहां पे बने मियोस्पोर्स ये टू एन था तो ये एन हो जाएगा मियोस्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करेंगे और फिर ये राइजोपस माइकेलियम ये बना देंगे माइसीलियम में फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट ये दिखा रहे हैं इसके बाद ये और ये बना लो दैट इज यू नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ राइजोपस मेल नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज टॉपिक है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज जिसको हम सेक पंचाई भी बोलते हैं तो इसमें पहला पॉइंट तो आपने ये लिखना है कि दीज आर मेनली मल्टी सेलुलर Except yeast. Saccharomyces are there, but they bracket me little yeast. This is unicellular. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाय सोमेटोगेमी से भी हो सकती है गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट से भी हो सकती है 
और कुछ में गैमिटेंशियल कॉप्यूलेशन से ही होती है ठीक है जी तो इन तीनों मेथड से हो सकती है किसमें किसी से किसी में किसी से यहां पे है देखो ध्यान से देखो एस्को माइसीट माइसीलियल फंजाए अब क्या हुआ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसमें पहला क्या हुआ प्लाज्मोगेन ये सेल बना दिस इज डायरियोटिक सेल डिलेड साथ साथ नहीं हुआ डायरियोटिक स्टेज आई डायरियोटिक सेल बना केरियोगेमी उसके बाद हुई थोड़े टाइम बाद ये बन गया टू एन केरियोगेमी होगी इसको हम कहते हैं एसकस मदर सेल एसकस मदर सेल दे अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म फोर फोर्स चार फोर्स बन गए इस स्ट्रक्चर को अब हमने क्या ये क्या बोल दिया दिस इज एस्कस एंड दीज आर एस्कोस फोर्स एस्कोस फोर्स ने हेप्लॉयड एस्कोस फोर्स एस्कोस फोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म अगेन माइसीलियल फंजाइ अब यहां पर वन पॉइंट इज की जो केरियोगेमी है अकर्जिन एक्सप्रेस मदर से एस्कोस्पोर्स आर सेक्शुअल स्पोर्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं इसलिए हम इनको सेक्शुअल स्पोर्स कहते हैं और वो एस्कस के अंदर बन रहे हैं इसलिए एंडोजीनस स्पोर्स एंड आर एंडोजीनस स्पोर्स as they are formed in ascus another is group of ascus isko hum bolte ascites theek hai और ये बेटे स्पेशलाइज्ड फैशन में जब अरेंज होते हैं तो फ्रूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं एस्को का एंड आर अरेंज स्पेसिफिकली टू फॉर्म एस्को का Escoscarp can be 
class shape. They can be cup shaped, apothecium, or they can be closed, ball like, clistothecium. ये आ जाते हैं ठीक है तीन टाइप के एस्को का आप मिलते हैं पेरिथीसियम एपोथीसियम एंड क्लिस्टोथीसियम ठीक है जी आप पहले ये लिखो मैं आपको इसकी फोटोज भी दिखाती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो तो ये एग्जांपल है क्लास शेप न्यूरोस्पोरा कप शेप फिजाइजा एंड क्लिस्टोथीसियम इज पेनीसियम नेक्स्ट एक हम ना जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है बट एक कार डाल के एस्कोमाइसिटीज में यीस्ट भी है ना इसमें तो कार डाल के या बॉक्स में लिख लेना कि यीस्ट इज Unicellular, non mycelial, fungi. Mycelium to hai nahi, fragment type se to hai nahi, unicellular hai. ठीक है? Main mode of reproduction by budding. ये यीस्ट है दो न्यूक्लियस बने एक छोटी सी आउट ग्रोथ बनाई दिस इज बट और फिर ये यहां से सेपरेट हो गई छोटा सा एंड दिस वन देन ग्रोथ टू फॉर्म कंप्लीट यूज but sometimes what happens ki ye separate nahi ho pati ka ye thodi si grow ki isne fir ek bud bana li isne ek choti si apne saath ek aur bud bana li then again is tarah se it is results in formation of a filament like structure this is called as pseudomycelium aap pura likhna or torula stage so this pseudomycelium is formed By non-separate, it is formed due to non-separation of bud. Okay, so this is pseudomycelium. Come. Next, we come to the next one. Sexual reproduction in basidiomycetes. यहाँ पे पहले स्टार डाल के पॉइंट लिखिए एवरीबडी राइट सेक्स ऑर्गन स्पेशलाइज सेक्स ऑर्गन आर एक्सेंट इन बिसिडियोमाइसिटीज स्पेशलाइज सेक्स ऑर्गन आर एक्सेंट इन 
Basidiomycetes. Sexual reproduction mainly by somatogen. That is fusion of somatic cells of Somatic cells of hyphae of different strains which are genetically different. Matlab, jaise humne kaha hai, plus and minus strain. Sex organs to absent hai, male female pata nahi chalega. It's a plus and minus ST matlab strain structure nahi likna. Na pura likhi dete. Which are genetically different. Okay. So ab kya hai? That is fungi. ये इस तरह से माइसीलियम है इसका मैंने एक बड़ा सा करके आपको दिखा दिया दिस इज प्लस पंजाई और दूसरा आ जाता है इस तरह से ये माइनस पंजाई इनके दो सेल इसका एक सेल और इसका एक सेल दे फ्यूज रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ क्या हुआ प्लाज्मोगेन It results in इसका ये गैमीट इधर चला गया न्यूक्लियस इधर चला गया रिजल्टिंग इन क्योंकि एक में तो जाएगा ही फॉर्मेशन ऑफ डाया के लॉटिक्स का दिस डाया के लॉटिक्स सेल इट अंडरगोस माइटोसिस to form diakaryotic mycelium and this diakaryotic mycelium differentiates into visidiocar that is fruiting structure for example hum baat kare this is mushroom this is mushroom aur ye kya hai ye basidiocarp hai diakaryotic mycelium hai और इसके नीचे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह से अटैच होते हैं इसके दिस इज प्राइमरी माइसीलियम एप्लॉयड माइसीलियम ये प्राइमरी ये जो नीचे वाला था ये वाला माइसीलियम है इसका एक सेल डायाकेरियोटिक बना डायाकेरियोटिक सेल ने क्या किया फिर आगे डिवीजन की माइटोसिस की टू फॉर्म द मशरूम दैट इज दिडियो कार एंड दिस मशरूम हैज डायरियोटिक ठीक है 
तो अगर हम देखें ये सारे डाया के रिओटिक फाइव पे है इसमें और यहां पे बेटा आपको पता है गिम्स प्रेजेंट होते हैं इसकी कैप में दिस इज टाइप दिस इज कैप या फाइलियम और इसमें गिम्स है ठीक है पहले यहां तक लिखो ये मैं ऊपर वाला रब करूं तो फिर मैं आपको पूरा ये लाइफ साइकिल बताऊ जल्दी से पहले ऊपर के दो तीन पॉइंट्स लिख लो अब जो है ये जो गिम्स है गिम्स हैव बिसीडिया एरियोगी अक्र एरियोगी मीन फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर यहां पर भी आप देख लो यहां पर फ्यूजन हो गई ये क्या बना टू एन न्यूक्लियर डिप्लॉयड न्यूक्लियर फिर क्या हुआ जिसमें फोर्स फोर्स बन दीज आर बिसिडियोज फोर्स पर ये कैसे अटैच होते हैं ये यहां पे बनते हैं ये तो मैंने दिखा दिए आपको या आप ये करो ही मत ये मत लिखो नियोसिस के बाद ये बिसी डिओस फोर्स बन कैसे होंगे नियोसिस के बाद सफल फिर ये जर्मिनेट करेंगे और फिर पंजाई का माइकेलियम बना देंगे पंजाई माइकेलियम अब यहां पे आप क्या देख रहे हो कि बिसिडियो स्पोर्स बिसिडिया के बाहर है तो इसलिए हम क्या करेंगे बिसिडियो स्पोर्स और एक्सो स्पोर्स As they are formed outside the cilia, another point: that the cilia is club shaped. therefore bisidio mycetes ko kya bolte hain club fungi another point jo primary mycelium एंड वेजिटेटिव मैसीलियम जो ओरिजिनली ग्रो कर रही है वेयर एज डाया केरियोटिक मैसीलियम इज क्या बोलते हैं इसको सेकेंडरी मैसीलियम 
डायकेरियोटिक माइसीलियम इज सेकेंडरी माइसीलियम इज इट ओके ठीक है बनाओ आज पढ़ो ध्यान से और जो नहीं समझ में अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं पता चल रही कंफ्यूजन लग रहा है वो आप मेरे से कल दोबारा पूछ सकते हैं ठीक है बना लो एंड आज हम यहाँ और एक चीज मतलब लास्ट में लिख लिया ड्यूटी रोम चीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक पता ही नहीं है ठीक है इसलिए हमने उससे कर ली नहीं सो दिस इज अबाउट पंचाई कल हम करेंगे दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पंचाई लाइकंस एंड माइक्रोलाइस परसों चैप्टर खत्म होगा क्योंकि फिर हमने परसों करना है वायरस ठीक है कल हमने करना है लाइकंस माइक्रोलाइस परसों वायरस एंड देन द चैप्टर इज फिन ओके ठीक है तो ये करो आज हम यहाँ तक और फिर कल हम करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस